नमस्ते प्रार्थना गायाम अज्ञानतिरांधस ज्ञानाजनशलाकया चक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव नम पठा संस्कृत नित्यम वदा संस्कृत सदा ध्यायाम संस्कृत सम्य वंदे संस्कृत मतर वंदे संस्कृत मतर वंदे संस्कृत मतर नमस्ते पूर्वतन कक्षाया किंपठितम आम लेखु कथा हाथी कृत्या पठितम भवदी तत्र मया उक्तम भवदी पंच तंत्राणि भवंती इति तत्तबे अत्र वक्तव्यम भवदी इति अन्ये पंचतंत्राणि कानि पित्रभेद मित्रलाभ पागोलुकीय लब्ध प्रणाश अपरीक्षित किंतु तदधिकृत्य किंचित विज्ञान अपेक्षित अतः तदधिकृत्य अहम किंचित वदामे एंण अंज पेरे टीचर पर अेपी कुछ डीटेलड आईटिण कम इतना जीवन प्रयोजनप्रदानपी कूड़ी नाइ मनसोद अब मित्र भेद अभी मनस मित्र भेद भेद भिन्नीपर्थ मित्र तमिल एडचो चल रुटकारीमी कूड़ नोरासूय वरुक कूड़े एलो अदरे तमें तेलचे एड वर इन चिंती आलका अल अब स्नेह कूड़ल स्नेह कुेपीटर मित्र तंत्र उपयोग स्वंकार स्वंत नाज्य साधिकाद्यम ई मित्र नुराज्ये तमिल नद्देशी पंडकालो पर परस्पर युद्ध जु नीटीश हिस्टरी पढ़ी अब ब्रिटीश नमचुच्छ राज्य नम्बे राजन्वर नवंत राज्य वलुदान ब्रिटीशकारे कूटपिड़ मतवरुट युद्ध अवसानल ब्रिटीशकोड़ी वन अमक इवे उपयोग तंत्र मित्र भेद ई मित्र भेद तंत्र प्रतिपादिपा वेट अदाइट मित्र भेद तंत्रते पर अदाग्र बुद्धि प्रधान कथापात्र आवश्यम भावी शिष्यन्को आर्मी पर अलग वलुदा मुदर्नवर आवलो 
താഴെയുള്ളവർ ചോദിക്കും കഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ ഒന്ന് ഉം കരടകൻ എന്നും ദമനകൻ എന്ന് പേരുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കുറുക്കന്മാരാണ് ഈ മിത്രഭേദത്തിന്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവര് ആരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചെന്നറിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിത്രങ്ങളെ തമ്മില് എന്താ പറയാ അടിച്ചു പിരിയിപ്പിച്ചു ആരെയൊക്കെയാണ് സിംഹത്തെയും കാളയെയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിംഹത്തിനെയും കാളയെയും തമ്മില് അടിച്ചു പിരിയിച്ചിട്ട് ഈ കുറുക്കന്മാര് അവരെ അവരുടെ മേല് വിജയം കണ്ടെത്തി അവരെ ഭക്ഷണമാക്കുവാനും ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് മിത്രഭേദം അടുത്തത് മിത്രലാഭം എന്താണ് മിത്രലാഭം അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ മിത്രമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് മിത്രലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെയും ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നല്ല ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മിത്രമായിരിക്കണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ശക്തിയുള്ള ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ എന്താ നമുക്കൊരു ഗുണമുള്ളത് ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംശയം വേണമെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് അല്ല ശക്തിമാനാണെങ്കിൽ ആരും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരില്ല ആ അയ്യോ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനാട്ടോ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത പ്രശ്നമാകും എന്നൊരു ചിന്ത വരും അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെ നമ്മള് കൂട്ടുകാരാക്കി എടുക്കുക അതെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇവിടെ ആമ മാൻ കാക്ക എലി ഇവരെയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് എപ്പോഴും കൂട്ടുകാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വിവേചന ബുദ്ധി മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വിവേചന ബുദ്ധിയോടു കൂടി ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം നമുക്ക് പറ്റിയ ആളുകളെ തന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എപ്പോഴും മുല്ലപ്പും പൊടിയേറ്റു കിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടാം സൗരഭ്യം എന്താണ് അത് പറയുന്നത് മുല്ലപ്പൂവും പൊടി നമ്മളുടെ കൂട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മളും നന്നായി മാറും അതല്ല നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ നമ്മളും ചീത്ത വഴിയിലേക്ക് പോകും നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമ്മള് ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മള് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൂട്ട് കൂട്ട് കൂടിയപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്ത കൂട്ട് തെറ്റിപ്പോയി എന്നിട്ട് പല അപകടങ്ങളും ചെന്ന് ചാ ചാടിയ പലരെയും നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇനിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നല്ല മിത്രങ്ങളെ നമ്മളെ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നർത്ഥം അടുത്തത് കാകോലുകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാക്കഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് കാക്കഹ ഒരു കാക്ക അല്ലെ ഉലൂക്കഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂങ്ങ കാക്കയും മൂങ്ങയും ആണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കാക്കയും മൂങ്ങയും ശത്രുക്കളാണ് ഈ ശത്രുക്കൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പറയൂലേ അവൻ എന്തോ ഒരു വശപ്പശക ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇപ്പൊ എന്നോട് കൂട്ടുകൂടിയത് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചിലവർക്ക് അതും മനസ്സിലാവില്ല അയ്യോ പാവ അവന് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ നമുക്ക് ഒരു അപകടം വരാനാണ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ശത്രുക്കളായിരുന്നവളെ അവരെ നമ്മൾ മിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ ബോധമുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് കാകോലുകീയം അടുത്തത് ലബ്ധപ്രണാശ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ലബ്ധപ്രണാശ ലബ്ധമായതിന്റെ നാശം പ്രണാശം നാശം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു കാക്കയുടെ കഥയുണ്ട് അല്ലേ കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടേ അതാണോ അതും ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം അല്ലെ കാക്കയോട് വലിയ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും കാക്ക വന്ന് അപ്പം കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു കഥ നമുക്കറിയാം അതുകൂടാണ്ടേ ഈ അപ്പം കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയ കാക്ക അവിടെ പോയി ഇരുന്നപ്പോ
അപ്പോ കുറുക്കം പറഞ്ഞു 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 പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി ഈ കാക്കേനെ വരുതിയിലാക്കി അപ്പൊ കാക്കോട് പറയും ഒന്ന് പാടടാ നീ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാക്ക വേഗം പാട്ട് പാടി പാട്ട് പാടിയപ്പോ പൊക്കിന്ന് അപ്പം താഴെ വീണു അങ്ങനെ ഒരു കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ലബ്ധമായതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുക ആലോചിക്കാതെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലേ നമ്മള് ചിന്തിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനവും കൂടി എന്താ പറയാ ഉത്തരത്തിലിരിക്കണത് കിട്ടിയതുമില്ല കക്ഷത്തിലിരിക്കണത് പോകും ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ജാഗരൂകരായി നിന്ന് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അടുത്തതാണ് അപരീക്ഷിത കാരകം എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ അപരീക്ഷിത കാരിതം രണ്ടും പറയാം എന്താണ് പറയണത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തികളായാലും എന്ത് ചിന്തിക്കുകയായാലും എന്ത് പറയുകയായാലും രണ്ട് വശത്തും ചിന്തിക്കണം പോസിറ്റീവായും ചിന്തിക്കണം നെഗറ്റീവായിട്ടും ചിന്തിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്ത് ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഒരു എന്താ പറയുക തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം അതിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങളും ചിന്തിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഈ രണ്ടു വശങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇതിലും എന്താ പറയാ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് നല്ല വശങ്ങളും ചീത്ത വശങ്ങളും അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു ചില ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മള് എന്താ പറയാ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരത്തിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് വളരെ സങ്കടമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തിക്കണം ഇത് ആരോടും നമ്മൾ എപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള് ഏത് കാര്യവും പറയുവാനും പ്രവർത്തിപ്പി പ്രവർത്തിക്കുവാനും എന്നുള്ളതാണ് അപരീക്ഷിത കാരകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ പഞ്ചതന്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും നമ്മൾ മറക്കാതെ ഓർത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത വിജയം ഉറപ്പ് കാരണം എന്താ ഈ അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിഡ്ഢികളായിരുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാരാകുവാനും നല്ല രാജാക്കന്മാരായിട്ട് അവര് പിന്നീട് മാറാവാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എത്ര നമുക്ക് എന്ത് കഴിവില്ലായ്ക ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മള് വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ചിന്തകളും ഇതുപോലുള്ള കഥകളും നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും മോശക്കാരാണെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ മിടുക്കന്മാരാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സംസ്കൃതം പഠിച്ച് മിടുക്കന്മാരാകും എന്ന ചിന്ത ഞാൻ സംസ്കൃതം പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഈ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതിയതായതുകൊണ്ട് മറ്റു ഭാഷകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടും സംസ്കൃത സാഹിത്യം ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനും ഇപ്പൊ ഏത് സയൻസ് എടുത്താലും അതിന്റെ ബേസിക് ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം എന്തിലാണ് സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും സംസ്കൃതം പഠിച്ച ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആവില്ല തീർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാലും മതി നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഈ അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ടുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾ എഴുതുക അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ചെയ്യുക അത് എഴുതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് സ്കൂള് തുറന്നു വരുമ്പോ കാണിച്ചാലും മതി അയച്ചു തന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് 